हेलो गाइस वेलकम वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन और आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारे पिछले परफॉर्मेंस अप्रेजल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाकर के देख लो या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं वहां से जाकर के देख लो क्योंकि अगर आप उस वीडियो सेशन को नहीं देखोगे तो ये वीडियो सेशन आपको समझ में नहीं आएगा इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड की मतलब किसी भी पर्सन का किसी भी इंप्लॉयज का किसी भी ग्रुप ऑफ इंप्लॉयज का एक परफॉर्मेंस जो मेजरमेंट होता है उनके बेसिस पे उनका प्रमोशंस या फिर बहुत कुछ इंक्रीमेंट इंसेंटिव्स बोनस जो मिलते हैं उन सारे का मेथड क्या है ठीक है किस बेसिस पे उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उनका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उस किस बेसिस पे एक एम्प्लॉयज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है सो so, फर्स्ट कम्स टू फर्स्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज रैंकिंग मेथड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एम्प्लॉयज आर गेटिंग अ पार्टिकुलर रैंक एज लाइक रैंक वन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस सेकेंड फॉर द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर एंड रैंक थर्ड मीन्स लोवेस्ट बेस्ट मतलब अगर देखा जाए तो 10 एम्प्लॉयज अगर एपरेज होते हैं तो उन बेसिस पे उन्हें एक पर्टिकुलर रैंक दी जाती है कि आपका रैंक बेस्ट परफॉर्मेंस में कितना ऊपर या कितना नीचे आया है जिसके बेसिस पे उनको बहुत सारे फैसिलिटीज बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हीं के बेसिस पे उनका प्रमोशन भी होता है ठीक है नेक्स्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज पियर्ड कंपेरिजन मेथड अब ये क्या है इन दिस मेथड एम्प्लॉयज आर कंप्रेज एज एज पेयर मतलब कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पेयर में मतलब जोड़ों में कंपेयर किया जाता है इसके बेसिस पे एनालिसिस करके उन्हें अप्रेज किया जाता है इन द सेम वे नेक्स्ट पेयर ऑफ द एम्प्लॉयज आर कंपेयर टू द नेक्स्ट मतलब जितने भी पेयर होते हैं जैसे कि रैंक वाले को रैंक वन वाले को रैंक टू से कंपेयर किया जाएगा कि रैंक टू जितना काम कर रहा है रैंक वन उससे बेटर कर पा रहा है या नहीं अगर नहीं कर पाएगा तो रैंक टू वाले को उसका रैंक उसका रैंक दे दिया जाएगा ठीक है सो दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट कम्स टू ग्रेडिंग मेथड ग्रेड अकॉर्डिंग टू दियर परफॉर्मेंस दिस ग्रेड कैन बी ए बी सी डी ऐसे लाइक जेड तक जाता है जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्कूल में जो सी बी एस ई बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें उन्हें रैंक दी जाती है पर्टिकुलर ग्रेड दी जाती है ग्रेड मीन्स ए ए प्लस ऐसे करके उन्हें दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ए प्लस दिया जाता है अच्छे परफॉर्मेंस या फिर उसके खराब परफॉर्मेंस सारे बेसिस पे उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रेड दी जाती है जिसके बेसिस पे उन्हें अप्रेज किया जाता है इन द कंपनी ठीक है नेक्स्ट कम्स टू चेकलिस्ट मेथड इन दिस मेथड अ प्रिंटेड फॉर्म इज यूज इसमें एक प्रिंटेड फॉर्म यूज किया जाता है इन दैट फॉर्म एरियाज ऑफ इवेल्युएशन आर रिटेन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फीडबैक विच इज कंसर्न बाई कस्टमर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर एप्रेज मतलब कि जो वही प्रिंटेड फॉर्म दी जाती है कस्टमर्स को उसमें उस सर्विसेज uh, उस पर्टिकुलर थिंग्स uh, का जिक्र होता है जहाँ पे वे uh, उस चीज का आनंद ले रहे होते हैं सपोज दैट आप किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट को रेट करना होता है वहाँ पे कस्टमर को किस बेसिस पे कैसे ट्रीट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी उसे रेट करना होता है तो अगर वो रेट के जैसे आप जो रेट देखते हो ना उसके बेसिस पे उनको अप्रेज किया जाता है जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टिकुलर कंपनीज में अगर हम बात करें तो और होटल की अगर हम बात करें तो उस पार्टिकुलर जो वेटर हो गया जो वर्कर्स हो गया उनको अगर हम रेट करते हैं तो उनके बेसिस पे भी उन्हें अप्रेज किया जाता है ताकि उनको बेसिक परफॉर्मेंस के तौर पे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले और इसके बेसिस पे भी कभी कभी बहुत सारे लोगों का डिमोशन तक हो जाता है दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट मेथड 
नेक्स्ट कम्स टू क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इन दिस मेथड एनी इंसिडेंट इज पिक्ड अप एंड ऑन दैट इंसिडेंट हाउ द वर्क परफॉर्मेंस इज गिवेन बाई द इम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर एप्रेज सपोज दैट कोई इंसिडेंट हुआ उसमें कोई इम्प्लॉयज अपना हंड्रेड परसेंट दिखाता है और कोई इम्प्लॉयज उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है सपोज दैट आप एग्जाम्पल ले सकते हो बहुत सारे पुलिस मैं का वो वो लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा केसेस भी आता है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जो कि सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है और कोई कोई ऐसे ऑफिसर आते हैं वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ का एरिया का इंचार्ज आकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो इस बेसिस पे उनके प्रमोशन हो जाते हैं सो दैट मेथड इज ऑल्सो यूज इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज सो दिस मेथड्स आर बेसिकली यूज इन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज इन एनी ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनी ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनी अदर सेक्टर्स नेक्स्ट कम्स टू फील्ड रिव्यू मेथड दिस मेथड इज वेरी कॉमन ऑफ अप्रेजल इन विच द सुपीर इन द सुपरवाइजर पर्सनली विजिट द वर्क प्लेस एंड आफ्टर द वर्क ऑब्जर्वेशन गिव्स द फीडबैक टू द एम्प्लॉयज एंड समाइम्स दे आर अप्रेज मतलब जो भी सुपरवाइजर जो भी मैनेजर्स या फिर जो भी अपर लेवल के लोग होते हैं वे पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है और उस जगह पे जा कर के सारे पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हैं समझते हैं किस बेसिस पे काम हो रहा है कितना अच्छा काम हो रहा है इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे क्या एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है कितने बेसिस पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है सारा कुछ देखते हैं अगर उनका काम अच्छे से चल रहा होता है एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो उसके बेसिस पे भी वे खुश होकर के उन्हें अप्रेज करते हैं उनका सारा कुछ होता है उनकी प्रमोशंस होती है उन्हें कुछ इंक्रीमेंट मिलता है बोनस मिलते हैं सो दैट इज कॉल्ड फील्ड रिव्यू मेथड सो दैट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लीज आप लिंक में वीडियो दिए गए सेक्शन में जा करके उसे देख लें पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल में सो ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ